Aha, bo znaczy... Aga miała jeszcze takie przejście, że tam przywieźli Kołakowskiego z, z czym? <śmiech> To przywieziono go z Warszawy. Z, z Warszawy tak. przyjechał miał scenokadię, coś tego, ona go przyjechała na oddział i ubecja się do niej przypięła. Tak. Że jak ona Kołakowskiego leczy, tak. takiego antyfaszystę tak. i tak dalej, i tak dalej. I w ubecie, ale to wszystko jedno, to i tak by nic nie Ale, nie ale, y, panie docencie, wtedy był już okres pana Budnego. To już Jeszcze nie. Budny był. Wcześniej. Budny był, jak był no, ten no, pan, którego budny... nazwiska nie chcemy wymienić, który to... chciał pana wywalić Jelkę, jak pojechaliście na Sztyrnika. No tak, no, więc w międzyczasie tak. Rysiek, Rysiek ten oddział prowadził bardzo dobrze. On stworzył, on dał, on pierwszy zrobił taki aparat tutaj do, defibry, do defibrylacji. Co w Polsce tego w ogóle nie było. On z takim inżynierem, nie pamiętam jak się nazywa, Żona się nazywa Danusia. Nazywano nas oddziałem wskrzeszeń, bo uczyliśmy się... On nie żyje? Nie, ja mówię, nazywaliśmy się oddziałem, mówiono o nas oddział wskrzeszeń, ponieważ tak. reanimowaliśmy wszystko, nie tak. bacząc na tak. przyczynę, bo się właściwie uczyliśmy tego, tak. to był 68-69 rok. rok. I Rysiek to zrobił, mieliśmy ten aparat, robiliśmy i przywieźli do nas takiego chorego, to jest taki zespół Prince Metala, to jest tak, że można umrzeć i można przeżyć. Więc wobec tego, że on był do umarcia, tośmy postanowili, że jego, już wiedzieliśmy o operacjach, nie wiedzieliśmy, o, nie było operacji na ostro, o, naczyń Mówi wieńcowy. Mówi pan o operacji na naczynie wieńcowe. Tak, na ostro nie było operacji. Były tam, gdzieś tam ktoś zrobił operację w stenozie aorty, ale, ale to w ogóle było nie w modzie. Uznaliśmy, że tutaj jego trzeba zoperować, bo inaczej umrze. Był to mały człowiek, majster w fabryce tkackiej, mechanik. Młody który, człowiek. Młody człowiek, 40 lat. No do śmierci. No i iśmy powiedzieli, zoperujemy go. No i te, nie będę opowiadał tych szczegółów, jak to się działo. To wszystko się działo w nocy. Mieliśmy takiego pijaka, kolegę, który był zapity, miał mu zrobić koronarografię. O trzeciej w nocy go wyciągnęliśmy z łóżka. Zrobił i się potwierdziło rozpoznanie. Było jak w filmie szpiegowskim tak. prawie. Jak było, już nie pamiętam, z tą z taksówką staliśmy gdzieś pod jego domem. Czy on, nie, nie, on miał żonę czy kochankę wtedy i trzeba go było z łóżka wyciągnąć, nie wiadomo w jakim, już nie pamiętam.